amigos e amigas do canal Dica de Hoje. Meu nome é Daniel Nigri, hoje terça-feira, dia 6 de dezembro de 2016 e vamos para mais uma informação sobre investimentos de uma forma geral. Eu agradeço muito pelo canal, aí está sendo bem aceito pelas pessoas, por todo mundo. E queria pedir para todo mundo que se inscrevesse no canal e compartilhasse ao máximo. Qualquer dúvida pode mandar aqui no e-mail, dica de hoje, 7.gmail.com E não se esquecendo que no Facebook várias vezes eu mando algumas notícias durante o dia. Hoje vamos falar sobre títulos públicos, do qual deles irá render mais. Então vamos começar falando do título mais simples que existe, que é a LFT, que seria o que eles hoje chamam de Tesouro Selic, porque teve uma mudança de nomenclatura para ficar mais fácil. Eu já estou até começando a aprender nomenclatura nova, porque há muito tempo usando a nomenclatura antiga e para a gente às vezes complica. Mas vamos lá, esse aqui é o título para quem não tem nenhuma vontade de correr risco ou para pessoas que vão precisar do dinheiro muito no curto prazo. Como vocês podem ver aqui, ó, essa aqui é a curva do título. Ó, ela valia, esse título valia R$ 4.500 reais em 1 de 1 de 2011 e hoje ele vale R$ 8.361. Reais. Como você pode comprar 0,01 do título, com R$ reais você compra uma parte desse título. E você vê que ele não cai nunca. Olha só a curva dele. Ó. Ele não cai nunca. Entendeu? O título... Mas esse vai vencer agora, 7 de março de 2017. O título atual, nesses parâmetros, é esse daqui. Deixa eu tirar esse monte de linha aqui, que não importa. Vamos lá, ó, esse aqui que começou em março de 2015, ele vai ter vencimento em 28 de 2 de 2021, ó, a mesma coisa, ó, não, cai, não cai nunca, tá vendo? Ele já está em 8.347, ele começou com 6.677. Agora vamos para os títulos que tem variação, que tem oscilação, que tem mais risco, mas que tem possibilidade de um retorno maior. Vamos começar com os títulos mais curtos, tá? Vamos começar com essa LTN, que hoje eles chamam de pré-fixado, eu acho. Acho que é isso. Pré-fixado de 2019. Vamos tirar um monte de, dessas linhas aqui. Eu vou deixar só a taxa de compra e o preço de compra. A gente vê que nesse ano, ó, 1 de 2 de 2016, aqui, ó, de janeiro de 2016, 26 de janeiro, esse título... Ele valia 644 reais e ele, tinha, ele pagava uma taxa de 16,28%. Quer dizer, se você carregasse ele até o vencimento, dia 1 de 1 de 2019, você iria receber 16,28% ao ano, bruto. Nesse valor, iria incidir imposto de renda. E aí, o que, que acontece... Essa taxa de juros veio caindo e ele veio subindo. Porque sempre que a taxa de juros cai, o valor do título sobe. Porque agora o Tesouro só vai te pagar 12,11%. Porque teve alguma melhora na economia, pelo menos foi o que os agentes do mercado viram. E hoje ele vale R$ 790. Reais. Então, quer dizer, ele saiu de 644, passou para 790 reais, uma variação em torno de 22%. E aqui é importante ressaltar o seguinte, aqui que teve a piora, tá? foi a época que o Trump foi eleito, esse mês aí que teve muita saída de dinheiro aqui do Brasil, olha aqui um aumento aqui de taxa de 11,58 para 12,25, representou... Uma queda desse título de 792 para 783. Foi uma queda apenas de 1%, porque é um título mais curto. Então, títulos mais curtos têm risco menor, mas também têm retorno menor. Você vai ver, ele subiu 22%. Vamos ver o mesmo pré-fixado mais longo, ó, 1 de 1 de 2023. Vamos tirar a taxa de venda, o preço de venda, é o, tudo isso. Você vê que ele 
também saiu da casa de 16 e pouco. Ele hoje também está na casa de 12 e pouco. Mas olha só, ele no dia 26 de janeiro, o mesmo dia do outro, esse só valia 346 reais. Até porque o vencimento é mais longo. Mas ele hoje já vale 486 reais. 346, imagina que seja 350 para 490, um aumento de 140, 140 dividido por 350, um aumento de 40%. Enquanto o título curto deu uma rentabilidade de 22%, o título mais longo deu 40% por essa queda aqui de 16 para 12,66. Mas, por exemplo, esse aumento aqui que a gente viu no outro, ó, de 11,41, que passou para 12,55, Nesse aqui, a gente teve uma queda de 516 para 485, uma queda de 5%. A alta aqui no outro teve uma queda de 1,5% no título, essa teve uma queda de 5%. Então, quer dizer, você aqui, você tem um risco maior na hora que tem uma alta, mas você tem um retorno maior também se tiver a baixa dos juros. Então, quer dizer, a pessoa que comprar hoje ele a é 486 reais, se ela segurar até o vencimento, que é 31 de 12 de 2022, ela vai carregar o título aí por volta de tor em, em torno de 6 anos. Por ano ela vai ganhar 12,66%, que vai ser acoplado ao valor do título. Quando chegar no final, esse título vai virar mil reais. Aí vai abater o imposto de renda que ela tem devido, em 6 anos é 15%. Acima de 2 anos é 15%. E ela vai receber o valor dela. Esse 15% só incide sobre o ganho de capital. Mil menos 486 se comprar hoje. Mas o interessante aqui é ver isso que eu falei. O aumento de 40% contra o aumento de 22%. Existe esse mesmo título prefixado com cupom de juros. Que é esse aqui. Esse aqui é um título que você, de seis em seis meses, você recebe os juros do título. Então, olha, ele caiu de 16,83 para 12,38. Você vê que todos têm mais ou menos a mesma cara. E esse aqui, ó, 685 reais para 913 reais. A gente tem um aumento aí, se a gente imaginar, de 700 para 910, são 30%, uns 32%. A gente vê que esse vence quatro anos depois, mas como ele paga cupom de juros todos, cada seis meses, o retorno dele foi de 31% contra 40% do outro. Então, quer dizer, quando paga cupom de juros, tem que calcular o duration do título. E eu fiz um vídeo sobre isso, que é com ou sem cupom de juros, os títulos públicos. Esse aqui, o duration, dá menos do que o 2022. Por isso que o retorno dele dá menor, dá entre o 2019 e o 2023. E o risco dele também é menor. Vamos ver aquela alta aqui, ó, foi de 11,36 para 12,37. Caiu de 959 para 908, perto daqueles mesmos 5% mas um pouco menos do que o outro. Agora vamos para os títulos no IPCA. A gente vai ver que é a mesma coisa. Vamos primeiro sem cupom de juros, que é o NTNB principal. Vamos pegar agora a curva mais curta, 2019, que está sendo vendido hoje no Tesouro Direto. Essa curva mais curta a gente vai ver que vai ter, um, vai ter uma variação parecida com aquela que a gente viu. Olha só aqui, o, em 2013, esse título chegou a pagar a taxa, não, ele chegou a valer R$ 1.681,00 com taxa de 5,78%. Quando essa taxa era 3%, seis meses antes, 2,97, o título valia R$ 1.859. Então, quer dizer, essa alta aqui faz ele perder dinheiro. Quando sobe a taxa de juros, perde valor. 
A gente vai ver que depois ele recupera, porque bem ou mal ele é corrigido pelo IPCA. E ele hoje tem R$ 2.535. Mas o mais interessante seria o 2035, que é a curva mais longa, que é o título que eu tenho. E aqui é bom que ele vem desde 2010 nesse, nesse site, porque aí a gente vai ver uma coisa. E aqui é o que é o. É o racional que eu tenho em relação a investimento com esse título. O que, que acontece? Ele tinha uma taxa de 6,25% em março de 2010. Hoje, ele está com uma taxa de 6,32%. Quer dizer, uma taxa bem próxima com essa aqui de, de março de 2010. Então, vamos calcular com essa. Esse título valia R$ 413,00 em março de 2010. Quando chegou aqui em janeiro de 2013, ou seja, dois anos e nove meses depois, ele chegou a valer R$ 959. Reais. Isso é 413 para 959. A gente tem um aumento aí de uns 140, 130%, 140% do título público, que teoricamente é, pra, é quase sem risco, né? Em dois anos e nove meses. Existem muitas ações na Bolsa que não sobem 130%, 140% em quase três anos. Por que, que isso aconteceu? Porque a taxa de juros caiu de 6,25% para 3,87%, 3,89%. E o título é muito longo, ele vai até 2035. Então, em 2013, ainda faltava 22 anos para o título. Se isso acontecer em 2019, ainda vai faltar 16 anos para o vencimento do título. E é o racional que eu tenho hoje. Então, ó, o preço de compra hoje é R$ 956. Reais. A pessoa que comprou aqui, na máxima dele, R$ 959, reais, ainda tem menos hoje. Ela ainda está praticamente igual. Por quê? Porque a taxa subiu de 3,9%. Hoje para 6,32%. Tudo leva a crer que o PIB do Brasil vai voltar a crescer, que a inflação vai convergir para a meta, que vai ter queda de juros, que o Brasil vai voltar a ter o superávit primário, que vai conseguir aprovar algumas reformas, pelo menos, que vai gastar menos. E com isso, essa taxa de juros aqui vai cair de volta para o 3, alguma coisa. E quando isso acontecer... Esse título aqui deve subir, não 130%, porque vai faltar não 22 anos mais 16, mas deve subir uns 100%. Então esse é o meu racional para ter esse título. E os títulos do IPCA com cupom de juros, eles funcionam da mesma forma que o pré-fixado. O de 2050... Só para a gente calcular aqui, para ver se ele vale mais a pena do que o 2035. Olha, aqui ele tinha a taxa de compra de R$ 3,78. R$ 3.280. Pior é que vai ficar difícil de calcular nesse, porque ele não vai desde 2010. Teria que calcular, calcular o duration mesmo. E aqui R$ 2.101. Olha só caiu de R$ 3.280 para R$ 2.101. Por quê? Porque a taxa subiu de 3,83 para 6,92. E isso num período bem curto, janeiro de 2013 até fevereiro de 2014. Como vocês veem, tá? as curvas mais longas, elas tem um risco maior. Então vamos voltar aqui para o slide, só para a gente ver aí o resumo de tudo isso. Então a gente já viu, se a taxa cai, o valor do título sobe. O contrário é verdadeiro. O Tesouro Selic anda em linha reta sempre, sobe um pouquinho por dia. É ideal para curto prazo ou para quem tem aversão total ao risco. Então, quer dizer, uma pessoa que tem o dinheiro todo na poupança, às vezes vale a pena começar pelo Tesouro Selic. Ela vai ver o dinheiro dela render um pouquinho mais. Então, se você tem dinheiro na poupança, tira da poupança, bota no Tesouro Selic, que você não vai se arrepender. 
Os títulos mais longos acabam sendo de maior risco. Vocês viram que eles podem cair muito. A gente viu um agora que caiu de 3.200 para 2.100, uma queda aí de 35%. A gente viu outro que em três anos ainda está no mesmo valor. Os títulos sem cupom têm mais risco ainda. Aqui é só uma tabelinha mostrando a quais são os de maior risco. Os de maior risco são os que têm maior chance de retorno também, como a gente viu. Então, a gente tem o Tesouro Selic com menor risco. Os pré-fixados até 2023, esse IPCA sem cupom de 2019. Depois tem empatado todos esses aqui. E os, dois, o, os que hoje têm maior risco, mas têm maior chance de retorno, porque a nossa taxa de juros está num dos maiores patamares desde que ela começou aí, desde 2010. Seria o IPCA sem cupom de 2035, que é o que eu invisto, e o IPCA com cupom 2035 até o 2055. E aí, gente? Outra coisa que eu esqueci de mostrar aqui é o seguinte. A gente vê que a taxa hoje de 6,33, olha só... A taxa é o azul. Olha só, ela só ficou acima do valor que ela está nesse período aqui e um pouquinho nesse período aqui. Antes disso, só aqui, ó, antes de 2010, na época do grande problema lá dos Estados Unidos. Então, quer dizer, a chance dela voltar para o alto aqui acima de 7% é mínima. Então, a chance dela perder mais é muito pequena. A chance dela cair é muito maior. É só porque acabei falando no, no, no vídeo, o imposto de renda em relação a títulos públicos, ele é em cima do ganho de capital ou em cima do cupom que é depositado, dos juros, e eles caminham a princípio de acordo com uma tabela. Até seis meses de aplicação paga 22,5%, de seis meses a um ano paga 20% de imposto, de um ano a dois anos paga 17,5% de imposto e todas as aplicações acima de dois anos pagam 15% de imposto. Se você aplicar todo mês um pouquinho, cada aplicação é uma aplicação separada. Se você sacar tudo, eles vão ver a aplicação que tem mais de dois anos vai pagar 15%, a aplicação que tem entre um ano e dois anos vai pagar 17,5% e assim por diante. Não é um preço médio ou um prazo médio. É cada uma, cada aplicação é uma. Então, a gente chegou aí ao fim de mais um vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha acabado com uma ou outra dúvida em relação a título público. Eu espero que tenha ficado claro para vocês que títulos públicos têm risco, sim. Mas é um risco que acaba sendo controlado também, assim como o risco da renda variável mas a gente pode ter um título que também não tenha risco, que é o caso do Tesouro Selic, que ele vai subir de acordo com a Selic a vida toda. Aí vai do perfil de cada investidor, como é que cada um percebe o mundo, como é que cada um percebe a vida. Eu não costumo ter preconceito em relação a ninguém, eu acho que cada um é de um jeito. Eu acho que o importante é a gente deitar no travesseiro e estar tá tranquilo de noite, sabendo que o nosso dinheiro está de um jeito que a gente considera seguro. Queria agradecer aí a todos e dar uma boa tarde aí. Valeu.